Welcome sa Zip9 Lab. Coming this video, tutuloy natin yung ating series on uh, Venn diagrams. No? So, in this video, uh, mag-solve tayo ng another problem, no? which is slightly different from the previous two problems. Okay, so basahin natin. 40 employees were surveyed whether they uh, eat pancake or cereal in the morning. 19 answered cereal, 14 answered pancake, and 11 answered neither. If there are um, employees who both eat pancake and cereal, how many are they? So, kung mapapansin nyo, yung tanong natin ay uh, uh, the number of employees who both eat uh, pancake and cereal. No? So, dito meron tayong uh, Venn diagram. No? Uh, yung C natin, yung first oval, pwede natin sabihin uh, uh, ito ay uh, cereal. No? Uh, ito, uh, sa loob ng oblong na to or sa oval na to ay uh, the numbers, no? which means that the number of persons who eat cereal. Next, dito sa pangalawa, we have P, yung ating pancake. So, it's sila naman yung kumakain ng pancake. Of course, yung intersection, no? intersection dito, meaning these are the people who both eat uh, pancake and uh, cereal. No? But we don't know them. No? In fact, yan yung ano, no? so pwede natin sabing X or any variable you want, or any unknown, any letter. So, what else? Madali rin to, no? yung 11, kasi 11 answered neither. Pag sinabi mo mga neither, ano ba ibig sabihin? Neither cereal nor uh, pancake. Ibig sabihin, hindi sila kumakain both no, ng uh, cereal at ng pancake. Yun yung ibig sabihin ng neither nor. Maging uh, negative siya. So, Ang 11, hindi ko makain ng pancake tsaka ng uh, cereal. So, nandito siya sa labas. Wala siya dun sa circle or sa uh, oval ng pancake at wala rin siya sa oval ng cereal. No? So, ano naman yung 19? No? Ano naman tong 19 na to? 19 answered cereal. So, nandito siya. Ang tanong, ilalagay ko ba yung 19? No? Kung naalala nyo yung mga previous uh, problems, no? pag sinabi natin na uh, 12 yun nandito. Ibig sabihin, 12 dapat yung total lang nandito sa loob tsaka, tsaka ito nasa labas, ba? So, ibig sabihin, ito ay 19 minus x lang. So, syempre, kung 5 yun nandito, syempre, 19 minus 5 dapat para maging 14 yun nasa labas, no? So, this is x. And this, this is 14, no? Again, this is also minus x kasi syempre, babawas natin yun we have x plus 14 minus x is 14. Lahat yung nasa loob ng, uh, ng oval ng, ano, ng uh, pancake. No? So, ano na, nalagay na natin lahat. So, ibig sabihin, ito na natin kami din yung 40. Lahat yan, 40 pag in natin. So, pwede natin i-add 19 minus x plus x. No? Ito yung ating plus 14 minus x then plus 11 equals 40, di ba? So, 19 plus 14 19 plus 11 is uh, 30 plus 14 is tama ba? 30 plus 14 44x sorry, 44 and then minus x plus x makakancel to maging 0 meron pa tayong minus x dito equals 40 Meaning, if we uh, remove x from here, so mag plus x tayo, and then we subtract 4, no? So magiging 40, sub subtract 40, sorry. 44 minus 40 equals x, which means that x equals 4, no? Okay, so I hope uh, malinaw yung, atin, uh, yung aking pagkaka-explain, no? Medyo, alam nyo na, medyo lowat na. Um, so, kung i-invite si sipnayan.com, yung ating website, nandiyan na nakalagay yung mga list natin ng videos na nasunod-sunod, no? And of course, uh, yung YouTube uh, channel natin, no? Uh, YouTube.com slash user slash sipnayan.ph And yung Facebook.com slash sipnayan.ph Sa YouTube, pwede kayo mag-subscribe dyan, no? Ang dami, ang dami nating videos sa YouTube, siguro mga sa 800 plus na as of this recording, no? 
Uh, may bago rin tayo, no? Nasa Patreon na rin ang Sipnayan. Uh, tignan nyo yung link sa baba. Uh, sa Patreon, pwede kayo mag-pledge nung, uh, for example, 50 pesos per per uh, per month, no? Para makatulong kayo sa Sipnayan. Uh, pang kape, no? So, that's it. I hope uh, may natutunan kayo uh, sa ating uh, tutorial. I'll see you in the next tutorial.